everyone myself vila skule i welcome you all my youtube channel vila skule underscore zulus today we discuss the topic evolution the student of icsc cbsc and wbbse will get benefited from this classes as the classes will be in bilingual so today we will discuss the topic evolution ajker bishoy obhibakti now sometime what happened there is an enormous number and type of living organism there is plants and animals in this earth in addition to this wide variety of living organisms the remains of the dead organisms which lived in the remote past which is known by fossils are also known and important question now arises how and from where such great variety of living organism came to exist on this earth also how the human beings have evolved in the earth all these things are studied in the branch of biology called evolution the word evolution has been derived from the latin word evolvere which means to unroll or unfold evolution is a kind of gradual unfolding or formations of the new organism from the pre-existing primitive organisms through slow and steady changes বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীতে যে এত প্রাণী এবং উদ্ভিদের যে বৈচিত্র এবং যে সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে উপস্থিত ছিল যা বর্তমানে তার বিলুপ্ত বা অস্তিত্ব নেই কোনোভাবে আমরা তাদের কথা কিরকম ভাবে জানলাম আমরা তাদের জানলাম তাদের জীবাশ্ম থেকে এবার প্রশ্ন আসছে এই পৃথিবীতে এত ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদের যে বৈচিত্র্য তা কিভাবে এলো আমরা এই নিয়ে যে সমস্ত চর্চা করি যে বিজ্ঞানের যে শাখায় 
সেই শাখায় বলা হয় সেই শাখাকে বলা হয় ইভলিউশন বা অভিব্যক্তি এই ওয়ার্ড ইভলিউশন এসেছে ল্যাটিন ওয়ার্ড ইভোভেরি যার মানে হচ্ছে কোন কিছুর তথ্য উদ্ঘাটন করা অর্থাৎ আমরা যে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবস্থায় যে আস্তে আস্তে তার পরিবর্তন ঘটছে অর্থাৎ সরলতম জীব থেকে উন্নত জীবের আবির্ভাব এ মন্ত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই যে পরিবর্তন একে আমরা অভিব্যক্তি বা জীব বিবর্তন বলছি ইভোলিউশন ইজ দা সিকুয়েন্স অফ গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জেস in the primitive organisms over millions of years ago to lead or to changes to new species to produce new species that means the motto of the evolution from simply to complex from simple organism to complex organisms origin of life actually if we observe the chronological sequence of the evolution then we will understand that how the evolution takes place in our earth if we observe and through lots of experiment it's about that first of all is the formation of organic compound just like hydrocarbon as an example acetylene methane ethylene etc production or formation of carbon formation of glucose fat like substances from aldehyde and ketone formation of amino acid after that formation of mixed organic compound that we can take an example of the formation of mixed organic compound from the acetylene methane aldehyde ketone acid glucose fructose fatty acid amino acid all mixed together in the oceans which indicated as 
hot dilute soup after that formation of complex compound just like look compound in that hot dilute soup in the primitive oceans they became closer they came to closer and formed different types of complex compound just like polysaccharide protein nucleoside nucleotide etc after that it leads to formation of nucleic acid that nucleotide the combine and form nucleic acid now slowly gradually this it leads to the formation of quasivalent actually in that hot dilute soup in the primitive oceans in the earth the protein they combinedly formed colloidal substances that is known as known by quasivalent actually quasivalent is a combined form of lipid protein carbohydrate and all now this lead to formation of cell membrane or plasma membrane Afarin, quasarvet, from quasarvet, the primitive cells are formed. Now, but according to the Fox, that primitive cells came from microsphere. Now, what is microsphere? actually microsphere is formed by the semi permeable membrane which is formed by protein quasarvet or microsphere with a mix of nucleic acid leads to formation of first cell primitive cell which is known by protobiont or protocell in this way first cell is formed in sea water amra jodi jiboner uttotti dekhi tahole amra prothome dekhte pabo je joibo joger uttotti kibhabe holo na prothome বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন কার্বন গ্লুকোজ ফ্যাটি অ্যাসিড এইগুলোর উৎপত্তি ঘটেছিল আমরা হাইড্রোকার্বন যদি দেখি তাহলে দেখব মিথেন ইথিলিন যদি এদিকে অ্যাসিলিন বিভিন্ন ধরনের যে জৈব যৌগ এর উৎপত্তি ঘটে তারপরে আমরা দেখতে পাবো আস্তে আস্তে এই যে এই সমস্ত জৈব যৌগ অ্যাসিটিলিন মিথিলিন মিথেন অ্যালডিহাইড কিটোন গ্লুকোজ এই এই সমস্ত জৈব যৌগগুলি সমুদ্রের জলে 
মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল গরম তরল সুপ হট ডাইলুট সুপ এবার আস্তে আস্তে তারা জটিল যৌগের উৎপত্তির দিকে এগিয়ে গেল সেখানে তৈরি হলো পলিসেকারেট প্রোটিন নিউক্লিওসাইড প্রভৃতি তারপর আস্তে আস্তে নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করতে লাগলো নিউক্লিওটাইড গুলি একসঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গঠিত করল নিউক্লিক অ্যাসিড এবার আস্তে আস্তে উৎপত্তির দিকে বা প্রথম সেল তার উৎপত্তির দিকে এগিয়ে গেল কিরকম ভাবে না আমরা যে কুয়াসার্ভেট বা মাইক্রোস্ফিয়ার বলছি সমুদ্রের জলে বা গরম তরল সুপ এখানে প্রোটিন গুলি একত্রে মিশ্রিত হয়ে প্রথমে তৈরি করলো এই কলয়েডাল কলয়েড জাতীয় পদার্থ এটাকে কুয়াসার্ভেট বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কুয়াসার্ভেট হলো কয়েকটি মিশ্রিত পদার্থ যেমন লিপিড প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট দ্বারা গঠিত দেখতে পাচ্ছি সেখানে বিস্তরীয় আবরণ আছে এখানে অপারিং বলছেন না কোয়াসার্ভিট থেকে আদি সেল শুরু হয় আদি সেলের উৎপত্তি আবার ফক্স বলছে মাইক্রোস্পিয়ার মাইক্রোস্পিয়ার হলো অর্ধ পর্দা বেষ্টিত প্রধানত এটি প্রোটিনের গঠন উৎপত্তি অর্থাৎ প্রথম সেল আদি সেল সেটি উৎপত্তি হয় সমুদ্র মেজর ইভোলিউশনারি ইভেন্টস নাও অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ লটস অফ থিওরিস ফার্স্ট অফ অল is formations of art now from that approx 350 years ago there is even of first primitive life by the action of Ammonia, Methane, Hydrogen, Water Vapor, UV Ray, Cosmic Ray. Now slowly it leads to biological evolution. In this way, there, there is the evolution of life in the art. It leads to Single cell organisms from that 
multicellular organisms and from that formations of the formation of muddy water আমরা যদি দেখি ওই ব্যক্তির মুখ্য ঘটনাবলীগুলি সেখানে দেখব পৃথিবী সৃষ্টির বিভিন্ন ধরনের থিওরি আছে যেমন বিগ ব্যাং থিওরি বা ধুলিগনা থেকে তার বিভিন্ন ধরনের থিওরি আছে সেগুলি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে তারপর আস্তে আস্তে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন অ্যামোনিয়া মিথেন হাইড্রোজেন জলীয় বাস্প शेषे मेरुदंडी प्राणी विवर्तन घटे reveal that origin of life in the earth how it occurs in past years scientist Stanley Miller and Harold Ivrick they both nineteen twenty and nineteen thirty they both done one experiment Stella Miller and Uray created conditions similar to the primitive atmosphere in the laboratory using glass apertures and tube. They created electric discharge created electric discharge if you observe here there is electric spark okay using electrodes those are the electrodes okay in a closed class containing Methane, ammonia, hydrogen, and water vapor. What is methane, ammonia, hydrogen, and water vapor at 800 degrees Celsius? Now, the water containing chamber was heated. provide water vapor continuously after a week they observed with the formation of number of complex organic molecule like some sugars nitrogen bases ammonia ammonia amino acids and lipids 
analysis of these now sometimes after examining the examining the materials also revealed the presence of similar compound indicate the occurrence of similar processes as well in the space the chemical chemical evolutions of life was more or less accepted by the experiment of miller and ude now আমরা যদি মিলার অ্যান্ড উডের পরীক্ষাটি দেখি তাহলে আমরা দেখব এই পরীক্ষা মিলার এবং উরের পরীক্ষা স্ট্যানলি মিলার অ্যান্ড হ্যারোল্ড ইউরের তারা প্রথমে এই পরীক্ষাটি করেন উনিশশো কুড়ি মধ্যবর্তী সময় কিভাবে করেছে তা তারা কাঁচের তৈরি একটি বিশেষ অ্যাপার্চার সেখানে তার মধ্যে ইলেকট্রড দিয়ে তাদের মধ্যে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটছে সেখানে তারা দেখেন এই যে তড়িৎ সংযোগ ঘটানো হচ্ছে দেখছেন এই যখন তোর সংযোগ ঘটাচ্ছেন সেখানে তারা কি কি দিচ্ছে না মিথেন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প প্রায় আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সেখানে হিট দেওয়া হচ্ছে তাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে জলটি সবসময় ফুটতে থাকে এবং জলীয় বাস্ত উৎপন্ন হয় কয়েকদিন পর দেখা গেল এখানে কিছু সুগার কিছু নাইট্রোজেন বেস অ্যামাইনো অ্যাসিড লিপিড প্রভৃতি উৎপত্তি ঘটেছে প্রভৃতি উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ এই যে সমস্ত কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকিউস তার উৎপত্তি ঘটেছে সেগুলি পরে বোঝা যায় এগুলি গ্লাইসিন গ্লাইকোলিক অ্যাসিড অ্যালানিন ল্যাকটিক অ্যাসিড সাকসেনিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড এবং আরো অনেক যৌগ সেখানে তিনি অ্যাডিনিন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আসলে এগুলি হলো প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান theory of evolutions actually according to the lamar according to lamar he took the 
example of jira actually what happened in the earth there is different type of organisms now according to lamarck theory of evolution life forms had occurred by the use of use and disuse of organs organs that are used more developed and while those are unused are became vestigial organ in long run now the characteristics which are adapted or developed by adaptations by an organisms during their its life period passed on the progeny he gave the long neck of giraffe as an example according to him its outcomes of the attempt to stretch their neck continuously to eat please from all tall trees as they passed on this aquat character to long neck to succeeding generations giraffe came to aquat long neck over a long period of time lamarck er motobad বা ল্যামার্ক বাদ আমরা যদি দেখি এখানে উনি যে উদাহরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন সেটি হচ্ছে জিরা তার যে মতবাদ তিনি বলেছেন ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র ধরে অর্থাৎ যেটি ব্যবহার হচ্ছে সেটি একটি জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে স্থান পাবে কিন্তু এটি ব্যবহার হবে না সেটি পরবর্তীকালে ভেস্টিজিয়াল অর্গান রূপে দেখা দেবে তিনি এখানে উদাহরণ নিয়েছেন বড় গলা যুক্ত হরিণদের নিয়ে যাদের গলা বেশি উঁচু তারা কিভাবে এলো না তারা আস্তে আস্তে ওপর দিকের গাছের পাতা খেতে শুরু করলো যত চেষ্টা করতে লাগলো একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশন করতে 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 অবশেষে ইয়াফে লম্বা গলা হতে থাকলো of use and disuse of organs now actually there's lot of examples which is used by a given by lemma here in the necessity in the life of organisms due to the necessity there is formation of new organ or evolution of 
old organ. According to him, or according to the theory, if any specific organ which is used randomly from generation after generations, Tabe, which is used randomly generations after generations, that will be became stronger and tougher. But in another view or another word those organs which are gradually unused they became vestigial organ now an example of ostrich Now, if we, according to her, according to him, sorry, according to the landmark, the, there is unused of flight muscles due to which gradually generations after generations this ostrich bird became or they became they unable to fight but its muscles of leg became stronger and suffer due to which they can run in a speed manner speed in other example, I want to him today's snakes are four legged, just like reptile in past era, but due to unused, they became legless. আমি যদি অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র দেখি ল্যামার্ক বাদ অনুযায়ী তো আমরা দেখব ল্যামার্কের মতে জীবের প্রয়োজনে নতুন কোন অঙ্গের উৎপত্তি এবং পুরনো কোন অঙ্গের অবলুপ্তি হতে পারে মতে যেসব জীব দেহের যেসব অঙ্গগুলি বেশি পরিমাণে ধারাবাহিক ভাবে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয় সেগুলি পরিবেশের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে সবল এবং সুগঠিত হয় অন্যদিকে জীবের কোন অঙ্গ পরিবেশের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হলে ওই অঙ্গ আর ব্যবহার থাকে না সুতরাং তার অবলুপ্তি ঘটে এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয় ল্যামার্কের মতে অঙ্গের ব্যবহার এবং অব্যবহার জীব দেহে পরিবর্তন সূচিত করে যা জীবের বংশ পরম্পরায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য Inheritance of Acquired Characteristics Now According to Lamarck Those characters Which are in the life figure those are
crossing your two next generations. That means these characters are inherited. These characters are inherited from one generation to another generation. जिराफे लम्बा गड़ा लम्बा गला से संचय Scientist Weissman opposed the theory of Lamarck by cutting the tail of rat after 30 generations. After generations, and revealed that there is no change without rat tail. Thank you. Thank you to all.